നമ്മൾ ആദ്യമേ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള രക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഹൗ ക്യാൻ വി ബി അഷ്വേഡ് ഓഫ് അവർ സാൽവേഷൻ രക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം രക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പല വഴികളുണ്ട് രക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പല വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് കെയർലെസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കെയർലെസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഇല്ലാത്തവരായി മാറും അതൊരു ഞാനൊരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള പാപങ്ങളുടെ പൂർവകാല ശുദ്ധീകരണം മറന്നുപോയവരെന്നാണ് അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഹൃസ്വദൃഷ്ടിയുള്ളവർ ഈ രക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് പോകുന്ന ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അവർ ആ രക്ഷ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകില്ല അത്രയും പഴക്കത്തിലേക്ക് പോകില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടത്തിയ കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം നമ്മളെ നടത്തി നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ നേടിയതെല്ലാം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്താ നേടിയത് അതാ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ നമുക്ക് പകരം മരിച്ച കാര്യമല്ല പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ജോലി നേടിയതും നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കി കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് പോയതോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീക അഭ്യാസങ്ങൾ ശരിക്കും എന്ത് നന്ദി പറയണ്ടേ നന്ദി പറയണം തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ സ്തോത്രം നമ്മുടെ രക്ഷ ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ കെയർലെസ് ആകുമ്പോൾ വർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും കെയർലെസ് ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് നഷ്ട രക്ഷയുടെ ഉറപ്പെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിലല്ല ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമെന്നുള്ള എൻ്റെ ഉറപ്പ് എൻ്റെ നല്ല സ്വഭാവത്തിലല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിലാണ് അവനെ വിളിച്ച അപേക്ഷിക്ക് നേമനും രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള വാഗ്ദത്വത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കർത്താവ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഏക കാരണം വിശ്വസ്തനായ ഒരു കർത്താവിൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനവിടെ ചെന്നാലും ദൈവത്തോട് മാത്രമായിരിക്കും നന്ദി പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ നിന്നതല്ല ദൈവം എന്നെ നിർത്തിയതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന കാര്യം പറയുന്നെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ട്രസ്റ്റിംഗ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഹിസ് സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് ലവ് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിലീവ് ദ പ്രോമിസസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആ പ്രോമിസസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അഷുറൻസ് തരുന്നത് ഇനി അതൊരു ഫുൾ അഷുറൻസ് അല്ല അത് എന്നാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പാപത്തിന് പാപം വരുമ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അഷുറൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ ആത്മാവോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അബ്ബാ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നൽകണം നീ എൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന് ആത്മാവ് നമ്മോട് പറയുന്ന സാക്ഷ്യം നമ്മൾ തുടർച്ചയായി കേൾക്കണം അങ്ങനെയാണ് അഷുറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ അഷുറൻസ് ഇല്ലാതെ വരുന്നത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് കഷ്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡോക്ടർ ഇന്ന് പെൻഡക്കോസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് രക്ഷയുടെ നിർണയം അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തതിയാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഇതെൻ്റെ നാടല്ല എൻ്റെ നാട് സ്വർഗത്തിലാണ് അവിടെയാണ് എനിക്ക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉള്ളത് അവിടെയാണ് എനിക്ക് അവകാശങ്ങളുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് പിന്റാക്കാരനാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് അതിനേക്കാൾ ഉറപ്പായിരിക്കണം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആളാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ ആളാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദർശനം മുഴുവൻ മാറും നിത്യത കയ്യിലുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നതും നോക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എല്ലാം ആ നിത്യതയെ സംബന്ധിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും ഓക്കെ ഹൗ ക്യാൻ വി നോ ദാറ്റ് വി ആർ ട്രൂലി സേഫ്ഡ് അത് തന്നെയാണ് ഈ അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം അത് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് ശരിക്കും ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് ഉണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പമല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളുമല്ല നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കെല്ലാം നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ
അതും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നിന്ന് അങ്ങനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ സ്പിരിച്വൽ ലീഡേഴ്സ് പോലും വളരെ വർഷങ്ങൾ അഷുറൻസ് ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ നാളുകൾ എനിക്ക് രക്ഷയുടെ ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു ഉറപ്പുണ്ടോ ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംശയമായിരുന്നു ഞാൻ പോകുമോ ഇല്ലയോ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയമില്ല ഐ നോ ദാറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് ദയർ ഫോർ മീ അവൻ എന്നെ കൈവിടുകയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ഐ എം ലിസണിങ് ടു ഹിം എവറി ടൈം എനിക്ക് അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാവുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അഭ്യസനമുണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അഭ്യസനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അഭ്യസനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് സമയം തീരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വചനമെന്ന വാൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം വചനമെന്ന വാൾ നമ്മളുടെ പ്രാണിനിൽ നിന്നുള്ള ചിന്തകളെയും ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള ചിന്തകളെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വചനം വാളായി ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ വാ വചനത്തിൽ തഴക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിള്ളേരെല്ലാം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ വചനം ഹൃദയസ്ഥമാക്കണം പറ്റുന്നിടത്തോളം വാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം രക്ഷയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം അത് ഏത് സമയത്തും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയിരിക്കണം അത് അതേ എക്സാക്ട് വെർബാറ്റിം ഓർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ അറിവ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തക്ക സമയത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ ഒരു വാളായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഏത് പ്രവചനം എവിടെ കേട്ടാലും പ്രാണനിൽ നിന്നാണോ ആത്മാവിൽ നിന്നാണോ വരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ശോധന ചെയ്യണം ഏത് പ്രസംഗം കേട്ടാലും പ്രാണനിൽ നിന്നാണോ ബുദ്ധിയിൽ നിന്നാണോ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ശോധന ചെയ്യണം ബുദ്ധിയിൽ ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിപ്പിക്കാൻ ആത്മാവിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആത്മാവില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവനില്ല ആത്മാവിലല്ലാതെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനും സാധിക്കില്ല അപ്പം എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ആലോചനകളും സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ന തട്ടിൽ വെച്ച് അടിസ്ഥാന വേദോപദേശങ്ങളുടെ തട്ടിൽ വെച്ച് തൂക്കി നോക്കണം ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേൾക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകണം ഇത് കർത്താവ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയില്ല കർത്താവ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകണം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി വിശാലമായൊരു വഴി തുറന്ന് നിന്നെ ലോകത്ത് നിന്നെ ദേശത്ത് മാനിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ തോന്നണം യേശുവിനിൽ യേശുവിൻ്റെ നിന്ന് ചുമക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്നെ ദേശത്ത് മാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നവൻ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നവൻ ഇവൻ ആർ ഉടൻ ചോദിക്കണം അവൻ്റെ നിന്ദ ചുമക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാളയത്തിന് പുറത്ത് അവൻ്റെ നിന്ദ ചുമക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ എന്തിനാ മാനിക്കുന്ന ദേശത്ത് ഈ മാനിച്ചിട്ട് എന്നാ കാര്യം ഈ ദേശത്തെ ജനങ്ങൾ നമ്മളെ ഇന്ന് മാനിക്കുമെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളെ നിന്ദിക്കുന്ന ആ ജനത്തിന് മുമ്പിൽ താൽക്കാലികം ഒരു മാനം കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം ദൈവം വന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുമോ നിങ്ങൾ ദേശത്ത് മാനം നേടാൻ വേണ്ടി പോകാൻ യേശു ക്രിസ്തു പറയുമോ അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ പറയല്ല ഈ സാക്പുനിന്റെ ഒരു ബുക്ക് പണ്ട് ഞാൻ വായിച്ച അതിനകത്തൊരു നല്ല രസകരമായൊരു ഈ ഡിസൈൻമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഇത്തിരി എക്സ്ട്രീം ആണ് എന്നാലും നമുക്ക് രസമാണ് കേൾക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ പോവാ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മീറ്റിംഗ് പങ്കെടുക്കാൻ വന്നല്ലോ അതുപോലെ അപ്പോൾ യേശു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യേശു അന്നേരം വരികയല്ല പ്രസംഗം തുടങ്ങാൻ നേരത്തെ വരുള്ളൂ ഈ നേരത്തെ എന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗമ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അവിടെ അവിടുത്തെ ചർച്ചിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ട് കൊയറുണ്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഹെറോദാവും പീലാത്തോസും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റുകളാണ് എന്താ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ പിന്നെ എന്താ ഹന്നാസും കയ്യപ്പാസും ഉണ്ട് മഹാപുരോഹിതന്മാരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും സ്റ്റേജിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പം പത്ത് ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്തു വളരെ വിശിഷ്ടനായ ഹന്നാസും കയ്യപ്പാസും നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ വരാമെന്ന് സംബന്ധിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് എല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് ചെയ്തു
പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിക്ക് ഭയങ്കര ചിലവുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇതിനെല്ലാം ഭയങ്കര വാടക ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഉദാരമായി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നോട്ട് ഇട്ട് സംഭാവന കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഓഫർ ട്രി ബോക്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നു പാടുന്നു പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും രോഗശാന്തി ഉള്ളവരെല്ലാം മുമ്പോട്ട് വരാൻ പറയുന്നു അവരുടെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പുറകിൽത്തെ ഡോറിൽ കൂടെ പോയി ഹന്നാസിൻ്റെയും കയ്യപ്പാസിൻ്റെയും മന്ദിരത്തിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു കേട്ടപ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ട് തോന്നില്ലേ ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവാണോ അല്ല യു ഗ്യാസ് ഡിറ്റ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ പുള്ളി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് കറക്റ്റാണ് ഇത് യേശു ക്രിസ്തു അല്ല ഇത് വേറൊരു സാധനമാണ് യേശു എന്ന പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യരുടെ അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് ഇത് ക്രിസ്തുവിനെ പോലല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ജീവിതം ഭയങ്കര പാടാ ഭയങ്കര പാടാ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നാരോ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നാരോ വഴി പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ ഉപദേശത്തിൽ നമ്മൾ ഒഴുകി 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 പോയി അന്ന് അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് മരിക്കാനും തയ്യാറായി ഒന്നും വേണ്ട ലോകം ഞങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമല്ല എന്ന് എണ്ണി അവർ പോയി മരിച്ചു ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒഴുകി ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റിക്കകത്തുമായിട്ട് ഒഴുകി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിയതിനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ ഒരു മിഷണറി ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞാണ് കുമ്പനാടൈസേഷൻ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെന്താ സാധനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ആദ്യത്തെ തലമുറയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഇവിടെ വേണോ അവിടെ വേണം അപ്പോൾ ദൈവത്തെ അനുഗ്ര അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം അനുഗ്രഹമുണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മതി ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ടെന്നു ലോകം ഏതും യോഗ്യം അല്ല എനിക്കതാൽ അല്ലേ കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ലോകം യോഗ്യമായി തോന്നിയില്ല അത് കിട്ടിയാലും വേണ്ടായിരുന്നു മക്കൾ വന്നപ്പോൾ മക്കളോട് ചോദിച്ചു ദൈവം നിനക്ക് ഇവിടെ വേണോ അവിടെ വേണോ മക്കൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മതി എന്നാൽ എന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇഷ്ടം പോലെ പണം വീട് ഏ സ്ഥ സ്ഥലം സൗകര്യം വിദ്യാഭ്യാസം ജോലി സമൂഹത്തിലെ ആദരവ് ബഹുമാനം ഓക്കെ ഫൈൻ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച അവരോട് ഒരാൾക്കും ഉറപ്പില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു ചർച്ചുകളിൽ പോയി ചർച്ചുകളിൽ പോയി ഞാൻ മടുക്കുമായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ട് ഓരോറ്റ ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഉറപ്പുള്ളവർ കൈപോക്കാനില്ല അത് അത് വിട്ടു അത് പഴയ തലമുറയോട് ആ ഉറപ്പൊക്കെ തീർന്നു പുതിയ തലമുറയുടെ ഉറപ്പ് കർത്താവ് വിടുവിക്കും ബ്രദറേന്ന എവിടെ നിന്നാന്ന് അറിയാൻ മേല ഒരു കുരുക്കിൽ നിന്ന് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു കുരുക്കിലേക്ക് വിടുവിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒഴുകിപ്പോക്ക് കേട്ട ഉപദേശത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ ഒഴുകിപ്പോയത് തലമുറകളായി ഒഴുകിപ്പോയത് ഇനി ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു ചെല്ലണം കേട്ടോ മനസ്സിലായോ ഈ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു ചെല്ലണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണർവ് ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ കർത്താവ് ഉണ്ടെന്ന് ആൾക്കാർ പറയണം ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആൾക്കാരാണെന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടണം ആ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നതിനാണ് വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ വി ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് വെൻ വി ആർ വെൻ വി ബിലോങ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് വി വിൽ നോട്ട് ബി ലൈക്ക് അതേഴ്സ് നമ്മൾ ഇടുക്ക് വഴിയിലേക്ക് പോകും എല്ലാ ചർച്ചകളും ഇടുക്ക് വഴിയിലേക്ക് വരികയില്ല അതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർ മാത്രം ഇടുക്ക് വഴി പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളാണ് തെളിയിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു ചോദ്യം ക്യാൻ യു സജസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ ക്രിസ്ത്യൻ ഡിസിപ്ലിൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഡിസിപ്ലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂത്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിസിപ്ലിൻസ് ആ ശരിക്കും ക്രിസ്ത്യൻ ഡിസിപ്ലിൻസ് നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഡിസിപ്ലിൻസിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസിൽ ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഈ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് അത് പിന്നീട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് മാറണം വാട്ട് യു സ്റ്റാർട്ട് ആസ് എ റെഗുലർ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രയർ ഷുഡ് മൂവ് ടു മൂവ് ഓൺ ആൻഡ് ഗ്രോ ഓൺ ടു എ സ്പോണ്ടേനിയസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് പ്രയർ ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മണി അടിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓൾ ദ ടൈം വി പ്രൈ അത് പക്ഷേ എടുത്തി അടി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന ബ്രദറെ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പ്രാർത്ഥന ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ റിയൽ പ്രാർത്ഥന
ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് കർത്താവ് ഇന്ന് എന്നോട് എന്താണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് നീ എന്നോട് തുറന്ന് സംസാരിച്ച് ഞാൻ അതുപോലെ അനുസരിച്ചോളാം എന്ന് ഹൃദയത്തോടെ തുറന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ സമയമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങളോട് ആവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ദൈവം സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോ എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ തറഞ്ഞാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഉറപ്പായിട്ടും കർത്താവ് ചോദിച്ചിരിക്കും സംസാരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയാം കർത്താവെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നെ കാണിച്ചതാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ കാണിച്ചതാ എന്നിട്ട് വായിക്ക് ഐ സജസ്റ്റ് യു റീഡ് ഫ്രം ദ ബുക്ക് ഓഫ് റോമൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരാ പുതിയൊരു വിശ്വാസിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഹൈന്ദവനോ അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ആദ്യം യോഹന്നാൻ്റെ സുശേഷം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഒക്കെ വായിക്കാൻ പറയും പക്ഷേ ആസ് എ ചർച്ച് ഗോയിങ് മെമ്പർ നിങ്ങൾ വചനം പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോമാലേഖനത്തിൽ തുടങ്ങുക കാരണം അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശം ആരംഭിക്കുന്നു റോമാലേഖനത്തിലാണ് അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശം ഏറ്റവും കൃത്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഫുള്ളായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു റോമാലേഖനത്തിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശം ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഭാഗികമായിട്ട് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല അതെല്ലാം ഓരോ സഭയുടെ ഓരോ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതുകയാണ് എന്നാൽ റോമാലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പൗലോസിന് ആകെ ഒരു ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് സുവിശേഷം എന്ന് വ്യക്തമാക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന സുവിശേഷം എന്താണ് എന്ന് റോമയിലെ സഭ അറിയുക അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോമലേഖനം തുടങ്ങുക റോമലേഖനം ഭയങ്കര പാടാണ് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി പറയും അത് കേൾക്കരുത് ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് റോമലേഖനം കാരണം പക്ഷെ റോമലേഖനം വായിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആൾ മാനസാന്തരത്തോടെ വായിച്ചാൽ ഞാനൊരു പാപിയാണ് കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോട് നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടെ വായിച്ചാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് വായിക്ക അത് എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്നറിയോ ഒരു പാസേജ് വായിച്ചാൽ പോരാ ഒരു ദിവസം മിനിമം ഒരു ലെസണെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചാപ്റ്ററെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വചനം എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരു എൻ്റെ അപ്പൻ അയച്ച കത്തിൻ്റെ ഒരു മുറി മാത്രം വായിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല വായിച്ചു എന്നാവുകയും ചെയ്യും ഒന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല താന് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ബൈബിൾ മുറി 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 ആയിട്ട് വായിക്കുന്നു വായിച്ചു എന്നായി പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി തുടർച്ചയായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടാകണം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ടൂൾസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം ഓക്കെ ബൈബിൾ വായനയും പ്രാർത്ഥനയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വർഷിപ്പിങ് ആണ് വർഷിപ്പിങ് അറ്റ് ഹോം ഈ വർഷിപ്പിങ് അറ്റ് ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ടങ്സിലോട്ട് പോകരുത് ടങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ വർഷിപ്പ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടങ് സ്പീക്കിങ്ങിനല്ല വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ ജീവിതത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം നിൻ്റെ ജീവൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം എൻ്റെ മക്കളെ ഓർത്ത് ഭാര്യ ഓർത്ത് ഭർത്താവിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ ക്രൂശുകളെ ഓർത്ത് ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുന്ന എല്ലാ നടത്തിപ്പുകളെ ഓർത്ത് എല്ലാറ്റിനെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് എല്ലാം അവൻ്റെ രാജത്വത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ അവിടെ നമ്മൾ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും നം നമുക്ക് പകരം കർത്താവിനെ ആ സിംഹാസനത്തിൽ നമ്മൾ വാഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാധനയിലൂടെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ചിലപ്പം പക്ഷെ വർഷിപ്പിൽ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം വി ആർ ഓൾവേസ് ഓണറിങ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് അബാൻഡനിങ് അവേഴ്സ് അതാണ് വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്വം ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ അതൊരു അഞ്ചോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം സ്തോത്രം മാത്രം അതിനകത്ത് ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കരുത് സ്തോത്രം മാത്രം അവൻ്റെ രാജ്യത്വത്തെ ഓർക്കുക അവൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഓർക്കുക എത്രയോ വലിയ രാജാവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവൻ്റെ തേജസ്സിനെ ഓർക്കുക അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ദിവസം എല്ലാം മുഴങ്ങാലും മടങ്ങുമെന്ന് ഓർക്കുക ദൂതന്മാർ അവനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനും മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് അവനെ വണങ്ങുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക ആ നമസ്കാരം ദൈവത്തെ നമ
അതൊരു വീട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും ദാറ്റ്സ് വൈ സൺഡേ സ്കൂൾസ് വിൽ ബി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൺഡേ സ്കൂളിലെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുത്തെയും ഏത് പഠനവും ഗൗരവതരമായി ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ അവർ വിനിയോഗിക്കുകയും അത് ജസ്റ്റ് ഒരു അക്കാഡമിക് എക്സസൈസ് ആവാതെ ഇന്നത്തെ പിള്ളേരുടെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു നോക്കാൻ തോന്നും പക്ഷെ അവർ പഠിച്ചതായിട്ട് അവർക്കും തോന്നും പിന്നെ ഒന്നും ഓർക്കൂല പണ്ട് അങ്ങനല്ല പണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സഹിതം ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ല അന്ന് പഠിക്കുന്നത് അന്ന് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെന്താ ഈ സംഭവം എന്നൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് പിള്ളേർ പഠിക്കുന്ന പരീക്ഷ പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കി പഠിക്കും പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോൾ അത് മറക്കും ഒരൊറ്റ തൊഴിയാണ് ആ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളെല്ലാം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കി പറക്കി കടൽ വയ്ക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കും ആ കൊടുക്കുന്ന പുസ്തകം പോകുന്ന വഴി നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്നും അതെല്ലാം ഇറങ്ങിപ്പോകും നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സിലബസ് ഒന്നും പിള്ളേർക്ക് ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വിട്ടു അതുപോലെ ആയിപ്പോകും ഈ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്നത് സൺഡേ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പക്ഷെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രായമായി വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല കർത്താവിനെ രക്ഷിച്ചെന്ന് പോലും ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പോലും മറന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ കൈ പൊക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ പിന്നെ മറന്നു പോകും സോ ഇതിൻ്റെ പാടാണ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനും പഠിക്കാനും പഠിച്ചത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കാനും അതിന് മുകളിൽ പരിചയം ഡിസിപ്ലിൻസ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ലിസണിംഗ് ടു ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് അത് വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കർത്താവിന് ഇങ്ങോട്ട് പറയാനും തരണം കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ റേഡിയോ കർത്താവിൻ്റെ നേരത്തെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റും റേഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ കേൾക്കുന്നവൻ അങ്ങോട്ട് കേട്ടോണം കർത്താവിന് മുമ്പിലോട്ട് ഒരു വലിയ റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന നല്ല പ്രാർത്ഥന വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ലിസൺ ടു ഹിം അവൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഓരോ പ്രാർത്ഥന വിഷയം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഗോഡ് വിൽ സ്പീക്ക് ടു യു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരിശീലിച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇന്നും രണ്ട് രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പരിശീലിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപോലെ ഉള്ളതുണ്ട് ഓക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം ഡു വി റിസീവ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആസ് അവർ പേഴ്സണൽ സേവിയർ ഓർ ഡു വി ദെൻ ടാരി ഫോർ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല അതൊരു പരമാർത്ഥമാണ് കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് തോന്നുന്നത് തോന്നുന്നത് തന്നെ ഗോഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള റിപ്പൻഡൻസ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് പാപബോധം വരുത്തുകയും ഞാൻ നിസ്സഹായനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും കർത്താവെ നിന്നെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ആദ്യ ദാനമാണ് ഈ ആദ്യ ദാനം കിട്ടിയ എല്ലാവരും എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട് ഇൻഡില്ലിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് ആത്മാവ് അവരിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാവ് അവരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് കാരണം പെൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യ ജനുവരി ഒന്ന് ഇരു രണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ബദേൽ ബൈബിൾ കോളേജ് ടോപ്പിക്ക കൻസാസ് അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അന്യഭാഷ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന മിഷണറിമാർ സിറ്റി സ്റ്റഡിനെ പോലുള്ളവർ അനേകം മിഷണറിമാർ ഇതിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേ ഹാഡ് ദേ ഇൻ ദ മോഡേൺ ടൈംസ് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് സ്പീക്ക് ഇൻ ടങ്സ് ബട്ട് ദേ ഡൈറ്റ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എവറി ഡേ ലിവ് എ ഹോളി ലൈഫ് അവർ കർത്താവിൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുകയും സാൻറ്റിഫൈഡ് ലൈഫ് ജീവിക്കുകയും ഇൻ്റർലിങ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അനേകം ആളുകൾ ആൻഡ്രു മുറയൊക്കെ പിന്നീട് ടങ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഹീ ഈവൻ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഹി വ
ഈ ഡിമോണിക് ആക്ടിവിറ്റി വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനേകം അനുഭവങ്ങളെയും തങ്ക് സ്പീക്കിംഗ് സോ ദർസ് ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഡു വെൻ യു ഹാവ് ദ ടങ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഈ സ്പിരിച്വൽ ഫർദർ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ലാറ്ററൽ ഡ്രൈ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്മഴ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫർദർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ എഡിഫിക്കേഷൻ വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് കൃപാവരങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം പരസ്പരം ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടത് സഭയിൽ ഓരോ അവയവവും പരസ്പരം ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടത് കൃപാവരങ്ങളിലൂടെയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഓരോ മക്കളും കാത്തിരിക്കുകയും ചെറുപ്പത്തിലെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയും വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൃപാവരങ്ങളാൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ആ കൃപാവരങ്ങൾ നൽകുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒത്തിരി കൗണ്ടർ ഫീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിനകത്ത് അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ഇല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ ഫെനോമനൻ കൗണ്ടർ ഫീറ്റാണ് അപ്പോൾ ജെനുവിൻ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉള്ള ആളുകൾ ആത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങൾ ജെനുവിനായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വഴിതെറ്റി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അവർ ആ ഒരു കൃപാവരങ്ങളുടെ അനുഭവമുള്ളവർ ദേ ദേ ബിക്കം സ്ട്രോങ്ങർ ഇൻ ഫെയ്ത്ത് ദേ ഗെറ്റ് സ്പിരിച്വലി എഡിഫൈഡ് പേഴ്സണലി എഡിഫൈഡ് എനിക്ക് അങ്ങനെ അനേകം എക്സ്പീരിയൻസസ് അറിയാം അനേകം ആളുകൾ അറിയാം ഹൗ ടങ് സ്ട്രെങ്തൻ ദം ടങ് സ്പീക്കിംഗ് അവരെങ്ങനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു മിനിസ്ട്രി തലത്തിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐ ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് ടങ്സ് ജനറലി ഇൻ പബ്ലിക് ബട്ട് ഐ ഐ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് വെരി മച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ പോലും വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഞാൻ ടങ്സ് പറയുന്നത് കേൾക്കും ബട്ട് ഐ എവറി ഡേ ഐ ഡു ദാറ്റ് സോ ഐ ചെറിഷ് ദാറ്റ് ഇതെല്ലാം പേഴ്സണലായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ അവനോട് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ടങ് സ്പീക്കിങ്ങിനകത്ത് ടങ് സ്പീക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംശയമുള്ളവരുണ്ട് ടങ് സ്പീക്കിംഗ് യഥാർത്ഥ ടങ്സ് അതായത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി ടങ്സ് പറഞ്ഞ ഞാൻ അവർ ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലൊന്നും അല്ല ഈ ടങ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ വളരെ റാഡിക്കലായിട്ട് യേശുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവരെ എനിക്കൊരു വാട്സാപ്പിലൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞാൻ അയച്ച് ഞാൻ അത് അവർ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പാട്ടുകൾ തരും പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇവരുടെ അനുഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന പാട്ട് എനിക്ക് അയച്ചാലും പറഞ്ഞാൽ പറയാം ടങ്സിലാന്ന് പക്ഷെ അവരുടെ ഫെയ്ത്ത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു സങ്കടമില്ല എന്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്താനും സങ്കടമില്ല ഉപദേശം സോളിഡ്ലി ഓൺ ക്രൈസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എനിക്കിങ്ങനെ എഴുതി ടങ്സ് എന്താ ഈ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ വാക്കുകളെല്ലാം കൂടെ ഓരോ വാക്കെടുത്ത് പുള്ളിക്കാരി ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം കുറേ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അതെനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ബൈബിളിലെ വാക്കുകളാണ് ലാറ്റിൻ ആൻഡ് എബ്രായ പദങ്ങളായി പറയുന്നത് അത് എന്നോട് ചോദിക്കുക ഈ ഈ പദങ്ങളെല്ലാം എന്തിനാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ കാണുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെ ദൈവം എന്തിനാണ് എനിക്ക് തരുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് എന്താ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻ്റർപ്രറ്റർ വരുമ്പം അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ പറയുന്നു സ്വയം എഡിഫൈഡ് ആകുന്നു അത് എങ്ങനെ എഡിഫൈഡ് ആകുന്നു ഒരു പക്ഷേ സാധിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫും കൂടെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് സോ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആർ ദയർ ഡെഫിനറ്റ്ലി പക്ഷേ ഇന്ന് പെൻഡക്കോസ്റ്റിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നിർബന്ധം പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രം അടിച്ച് മൂപ്പിച്ച് കൺട്രോൾ വീട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിക്ക് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കൊടുക്കരുതെന്നാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം ഇഫ് യു ആർ ഇഫ് യു ആർ കോട്ട് ബൈ എ ഫോൾ സ്പിരിറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽ ടു എക്സസൈസ് ദാറ്റ് എവേ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അധ്യമമായ ഭക്തിയിലും സ്നേഹത്തിലും റിപ്പൻഡൻസിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുന്നവരിലല്ലാതെ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കില്ല കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ അപ്പം ഇൻഡോലിങ്ങ് അതിനു മുമ്പേ ആരംഭിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആരംഭിക്കും ചിലർക്ക് ടങ്സ് കിട്ടാൻ വളരെ വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം അവർ ആത്മാ വിൻഡോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക
പ്രിയ മകനെ മകളെ സഹോദര സഹോദരി ആരാ എഴുതിയെന്നറിയാൻ മേല അവരോട് പറയാണ് നീ ചെയ്ത പാപമല്ല പ്രശ്നം അതിനേക്കാളും ഭയങ്കര ഗുരുതരമായ പാപമാണ് നീയേ പാപിയാന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഗുഡ് ഇൻ മീ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ സിൻ ഐ ആം നാച്ചുറലി എ സിനർ മൈ നേച്ചർ ഈസ് എ സിൻഫുൾ നേച്ചർ ആൻഡ് ഐ പ്രൊഡ്യൂസ് നോ ഗുഡ് തിങ് ഇൻ മീ അതാണ് പ്രശ്നം ഈ ഫലം മാത്രമല്ല പ്രശ്നം ഫലം പുറപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാപം നല്ല മാച്ചുവറായിട്ട് അകത്തിരിക്കുക എന്ന അർത്ഥം ഫലം വരുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയോ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആ തോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ ആ മരം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴേ പഴം വെള്ളിയോട്ട് വരുന്നത് അയ്യോ പഴം വന്നത് ദൈവം ക്ഷമിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആ മരത്തോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല നിന്നോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവം രണ്ടും കൽപ്പിച്ചങ്ങ് ക്ഷമിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ലക്ഷണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ കുറെ നാളെടുക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമായി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനെ അത് കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിയാം ഈ മരത്തിൻ്റെ നല്ല മർമ്മത്ത് മരിക്കാനുള്ള കുത്തിവെപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മരം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് നിർത്തും ഇലകൾ ഉണങ്ങും വേര് മണ്ണിൽ നിന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങും ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേര് മണ്ണിൽ നിന്ന് പറയും അല്ലേ ആ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ മരം ഇല്ലാതായി പോകും ഏത് മരമാ പാവത്തിന് അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒക്കേഷണലി ഒരു വീഴ്ച വരുമ്പോഴും അവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പെടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ പിന്നെയും ആ മരണത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രസ്താവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദ ക്രോസ് എന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ അവനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഗോഡ് നോസ് ഹി വിൽ വൺ ഡേ ഹി വിൽ ബി ലൈക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പാപ പ്രവൃത്തികളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ചെറിയ പനിയോട് ഡോക്ടർ ക്ഷമിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു നിപ്പാ രോഗി ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റായ രോഗിയുടെ ഇന്നത്തെ വാർത്ത അനുസരിച്ച് അവൻ വളരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു ബെറ്ററായി ബെറ്ററായി വരുവാ അപ്പോൾ ചെറിയ പനി വരുന്നുണ്ട് അത് ഡോക്ടർക്ക് ഇപ്പോഴൊരു ആശങ്കയുണ്ട് കാരണം അത് പൂർണ്ണമായും ടാക്കിൾ ചെയ്തൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ടാക്കിൾ ചെയ്തൊന്നും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആശ്വസിക്കാം ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായി പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ പാപം എന്ന വിഷയത്തെ ക്രൂശിൽ കർത്താവ് ടാക്കിൾ ചെയ്തു എന്ന് കർത്താവിനറിയാം അത് നമുക്കും കൂടെ അറിയാമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പാപത്തിൻ്റെ മരം ഉണങ്ങിയിരിക്കും ഇന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇപ്പം ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പം നമുക്കറിയാം ശരീരത്തിന് ബാധിക്കുന്ന രോഗം പോലെ തന്നെയാണ് ഈ പാപവും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പനി വരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് പറയാം പാരസെറ്റമോൾ എടുത്ത് കഴിക്കും പാരസെറ്റമോൾ എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും കിട്ടു കിടാവ് അരച്ചോണ്ടിരുന്നവൻ ഒന്ന് ആശ്വസിക്കും പിന്നെ വേർക്കും പിന്നെ പനി പോവും ആറെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞാൽ പനിയൊക്കെ പോയി കേട്ടോ പനിയൊക്കെ പോയി നല്ല മരുന്നായിരുന്നു മരുന്ന് കഴിച്ച് പനി പോയി ഒരാറ് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മാനസാന്തരവും എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥന മീറ്റിംഗിന് വന്നു ഉപാസം എടുത്തു കറുത്ത മേശ കഴിച്ചു ആ വിറ അങ്ങ് നിന്നു നല്ലപോലെ വേർത്തു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ അന്നേരം പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ ലോകകപ്പ് നടക്കുന്ന സമയമുണ്ട് ഈ പിള്ളേർ ചെന്ന് ഉപാസ പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അപ്പവും കഴിച്ചിട്ട് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് ടി വി ഓൺ ചെയ്യും അപ്പം അമ്മമാർ പറയും എടാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ചർച്ചയിൽ നിന്ന് വന്നില്ല ഉപാസ പ്രാർത്ഥന അപ്പോഴത്തേന് ടി വി ഓൺ ചെയ്തല്ലേ ചോദിക്കും വൈകിട്ട് ഇതേ അമ്മ പോയി ഇത് ഓൺ ചെയ്യും കാരണം ഹാങ് ഓവർ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കും ആ വൈകിട്ട് ആറുമണി ഏഴുമണി ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ അങ്ങ് പോകും പിന്നെ നമ്മൾ പഴയ ആൾക്കാരായിട്ട് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ഉപാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണ് പാരസെറ്റമോൾ എടുക്കുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ വിറച്ച് വിറച്ച് ജീവിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മാനസാന്തരം അങ്ങനെ പാപത്തെ ജയിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഗുളിക കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പനിയെ ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ഈ പനി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്താ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ഈ റൂട്ടിലുള്ളതിനെ എങ്ങനെ പറിച്ചു കളയാം അത് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പോവില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ
ആ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് ആ അപ്പൊ മരിച്ചിട്ടില്ല പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചാൽ പിന്നെ പ്രേരണ ഉണ്ടാവില്ല പാപസം അതാണ് അതായത് ഇപ്പം ബ്രദർ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ ചോദ്യം ആരാദ്യം ചോദിച്ചെന്നറിയോ പൗലോസ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാതെ റോമറുടെ ആറിന്റെ ഒന്ന് വായിച്ചേ ആകെ നാം എന്ത് പറയേണ്ടു കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പൗലോസിന് അറിയാം സുവിശേഷം നേരെ ചോവി ഒരുത്തൻ കേട്ടാൽ അവൻ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ് എന്ത് പാപം വന്നാൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോത്സാഹനം ആവൂലേ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനാണോ ഈ പറയുന്നത് അടുത്ത മറുപടി വായിച്ച അടുത്ത ബാക്കി മാച്ചേ അല്ലല്ല ഒരു നാളും അതാ അത് വിടരുത് ഒരു നാളും അരുത് എന്തുകൊണ്ടരുത് പാപ സംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനെ മരിച്ചോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് എന്റെ ചോദ്യം ഇനി ആറ് ആറു ഏഴും വായിച്ചേ ആറ് ആറു ഏഴും ആറു ഏഴും നാം ഇനി പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ വണ്ണം പാപ ശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ കൃഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ജുഡീഷ്യലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ പാപ ശരീരം നമ്മളിൽ സ്റ്റിൽ ഉണ്ട് ആ പാപ ശരീരം നീക്കം വരേണ്ടതിനാണ് ആ മരണം ഒന്ന് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും ആ പാപ ശരീരം നീങ്ങിപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെത്ത് എല്ലാ പാപത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ മരിക്കുക എല്ലാ പ്രലോഭനത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ മരിക്കുക അതെങ്ങനെ മരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും ദൈവം തരുന്ന ക്രൂശിൽ ഞാൻ മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ പാപത്തെ ജയിക്കുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ വഴി ഓക്കെ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പേര് മായച്ച് കളയുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇഫ് യു അബാൻഡൺ യുവർ ഫെയ്ത്ത് യു വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് വിശ്വാസത്താലാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പാപം കാരണം ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള പ്രതിസന്ധി അതിനകത്ത് ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് സിന്നെന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ നിർവചിക്കേണ്ടി വരും എന്താണ് പാപം എന്ത് ചെയ്താൽ പോകും ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേര് കർത്താവ് പാപത്തിന്റെ പേരിലാണ് മാച്ച് കളയുന്നെങ്കിൽ ഏത് സിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് പോകും അതുകൊണ്ടേ ഉറപ്പ് പോയത് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റോ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല കർത്താവ് എൻ്റെ പേര് വെട്ടി കാണും ഇങ്ങനായി കർത്താവ് ഞാൻ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കള്ളം പറഞ്ഞു പോയി ദൈവം എൻ്റെ പേര് വെട്ടി കാണും ഇങ്ങനെ പത്ത് പ്രാവശ്യം ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇയാളെ പിശാച്ച് പറയും നീ കർത്താവിൻ്റെ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറയും ഗിൽറ്റാവും ഗിൽറ്റിന് മുകളിൽ കയറി അവൻ പിന്നെയും പാപത്തിനകത്തൊരു അടിമയായി പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തനുസരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എവിടെ അനുസരണക്കേട് ഏത് ലെവൽ വരെ പോയാൽ നരകത്തിൽ പോകുമെന്ന് പറയണം ബൈബിൾ പറയുന്നത് മൂന്ന് കൊടിയ ഭാവങ്ങളെ പറയും ഫെയ്ത്ത് അബാൻഡൺ ചെയ്യുക അതിന് കർത്താവിനെ വേണ്ട എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ വരിക യേശുവിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക ആ പാപത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ അപ്പോസ്റ്റസ് എന്ന പാപമാണ് ഒരാളെ നരകത്തിൽ വിടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാപമെന്ന് നമ്മൾ നിർവചിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ച പറഞ്ഞ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകും അതേ സമയത്ത് വേറെ ആൾക്കാരുടെ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകും ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസം അതിനില്ല ക്രിസ്തു ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുമില്ല നമ്മുടെ സ്ഥല പ്രവർത്തികളിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകും മോശം പ്രവർത്തികളിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നരകത്തിൽ പോകും ദൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ക്രൈസ് ഡു പഴയ നിയമത്തിലെ ആളുകൾ മതിയായിരുന്നല്ലോ പഴയ നിയമത്തിലെ ആളുകളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് കർത്താവ് വന്ന് ശുദ്ധിയായിട്ടിരിക്കുന്നവരെ ഒരു ആടിനെ അറപ്പ് അറുത്തോട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടുപോയി പോയായിരുന്നു കൊണ്ടുപോയി പോയായിരുന്നു പിന്നെ എന്തിനു യേശു മരിച്ചു യേശു മരിച്ചപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ആകത്താൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നേക്കുമായി പാപമോചനം വരുത്തി അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ അപ്പം മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് ദർ വിൽ ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് റിപ്പെൻഡൻസ് അതായത് മരിക്കുന്ന വരെയുള്ള മാനസാന്തരം ഓരോ പോയിന്റിലും മാനസാന്തരം അതുണ്ടാകണം അതുണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ അവന് ജീവന്റെ പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആ റിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് വെൻ ഐ ഡൈ വി ലീവ്
ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിവിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേറൊരു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളിലൂടെ ഞാൻ ഇതിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നേ ഇല്ല ഓക്കെ എനിവേ ഈ അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ വിളിച്ചു വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചു നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചു വിരിക്കുന്നു ഓക്കെ മുന്നറിഞ്ഞവരെ വിളിച്ചും തിയോളജിയാണിത് മറ്റത് വാണിങ്ങാണ് ഇത് തിയോളജി ദൈവശാസ്ത്രമാണ് മുന്നറിഞ്ഞവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചു വിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് ഇപ്പം ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് ഇരു നൂറ്റമ്പത് പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ എത്ര പേർ നിത്യതയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന് നേരത്തെ അറിയത്തില്ലേ എത്ര പേർ ഉടുപ്പ് മലിനമാകാതെ നോക്കും ദൈവത്തിന് നേരത്തെ അറിയത്തില്ലേ ഇല്ലേ എത്ര പേർ നരകത്തിൽ പോകാതെ നിത്യജീവനിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന് നേരത്തെ അറിയത്തില്ലേ അത്രയും പേരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ റിയലി ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം താൽക്കാലികമായി ദൈവത്തെ ഏറ്റു പറയുന്നു പിൻവാങ്ങി പോകുന്നു കാരണം ജെനുവിൻലി ആരന്ത്യം വരെ നിന്ന് പോരാടിയിട്ടുണ്ടോ അവർ മാത്രമേ ശരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ മുൻനിർണയിച്ചവരെ വിളിച്ചും ഓ ആശ്വാസമായി ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മുൻനിർണയം എന്ന വിഷയം വരുന്നത് സോ എറ്റേണലി ഹൂ ഹു ആർ ദർ എന്നുള്ള ദൈവത്തിന് അറിയാം ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിനേക്കാൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നത് അത് കാണുന്നുമില്ല ഓക്കെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആ അത് തന്നെ അല്ല യേശു ക്രിസ്തു തൃത്തു ആ അത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് സ്ത്രീകത്വത്തെ കുറിച്ച് ഒരു മോൻ ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് എഴുതി കൊണ്ട് കയ്യിൽ തന്നു അത് ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ആ ചോദ്യം ഞാൻ വായിച്ചത് ശരിയാണെങ്കിൽ ആ അതെ ദൈവം സ്ത്രീകത്വം എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് മോനെ തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാമോ ആ പേപ്പർ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ജീസസ് അതായത് ദൈവം ഒരു എത്ര ദൈവമുണ്ട് മോനെ ഇവിടെ നിൽക്ക ഉത്തരം കേൾക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഉത്തരം കേ ഉത്തരം കേൾക്കണേ ഇവിടെ ഇരിക്കണം ആ എത്ര ദൈവമുണ്ട് ഒരു ദൈവമുള്ളോ ഓക്കെ മോൻ്റെ പേരെന്താ ആരോൺ മോൻ്റെ പേരെന്താ മോൻ്റെ പേര് ഏ ജാക്സൺ ഏ ജെൻസൺ ആ മോൻ്റെ പേരെന്നോട് പറഞ്ഞേ ആരോൺ ആരോൺ ആൽവിൻ ആൻഡ് ജെൻസൺ ആരോൺ ആരോൺ അഡോൺ ആൻഡ് ജെൻസൺ ഓക്കെ ആരോൺ അഡോൺ ആൻഡ് ജെൻസൺ ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഹോൾ എത്ര സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടത് ത്രീ സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ പറയട്ടെ ആരോൺ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഹോൾ ആരോൺ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഹോൾ ജെൻസൺ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഹോൾ മൂന്നില്ലേ പക്ഷേ എത്ര സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആരോൺ ജെൻസൺ ആൻഡ് ആരോൺ ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ ഹോൾ അത് മൂന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നുണ്ട് ഒന്നേ ഉള്ളോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ മൂന്നുണ്ട് എല്ലാ സെൻറ്റൻസുകളും ഒരുപോലെയല്ല ചില സെൻറ്റൻസുകൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ചിലത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ഗ്രാമറിൽ വിളിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് മൂന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സിംഗിൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല ആ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത പേഴ്സണാലിറ്റികളുടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു വൺ അതിനിപ്പം ഒരു കാര്യം എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വൺ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു വണ്ണും കൂടെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ചേർത്ത് വേറൊരു വണ്ണും കൂടെ ഇട്ടു അപ്പം എന്തായി മൂന്ന് വണ്ണ് ചേർന്നപ്പം ഒരു വലിയ വണ്ണായി അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു വര അടുത്ത വര മൂന്ന് വര അല്ലല്ല അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക ഒരേ വര 
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ വര മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഒരു പണ്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ചേർന്ന് ഇമ്മിനി വലിയ ഒന്നെന്ന് അതുപോലെ മൂന്ന് ഒന്ന് ചേർന്നൊരു വലിയ ഒന്നായെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്കുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വരച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ രണ്ടാമത് ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോ കളറിൽ വരച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ റെഡ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഒന്നിച്ച് വരച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരു വരേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സത്യത്തിൽ എത്ര വരയുണ്ട് അതുപോലെ ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പം മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി അല്ല അത് കോമ്പൗണ്ട് എൻറ്റിറ്റിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം നമ്മളുടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പിതാവായ ദൈവമുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ വര പുത്രനായ ദൈവമുണ്ട് മൂന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമുണ്ട് ഇത് മൂന്നും ഒന്നാണ് എന്നാൽ മൂന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് ഒരു ദൈവമുള്ളൂ എന്നാൽ മൂന്ന് ദൈവമുണ്ട് മൂന്ന് ദൈവമില്ല മൂന്ന് വ്യക്തികളുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ത്രീ ഇൻ വൺ കറക്റ്റ് അത് തിയോളജിക്കൽ അതിന് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാണ് കൊച്ചു പറഞ്ഞാണ് ശരി ത്രീ ഇൻ വണ്ണസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിനകത്ത് വണ്ണസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം വേദശാസ്ത്രജ്ഞമാർ പറയുന്നത് ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം തെറ്റാണ് ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയരുത് ത്രീ ഇൻ വണ്ണസ് ഓഫ് ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ചേർന്ന് ഒന്നാക ഒന്നായ ദൈവം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ട്രൈ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് പറയേണ്ടി വരുന്നത് എന്നറിയോ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദൈവത്തിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അതറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഒത്തിരി മാറും ഹു ഈസ് ഗോഡ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ ഒത്തിരി നമുക്ക് നമുക്ക് റിലീഫ് അത് ഭയങ്കര സയൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം ത്രീ ഇൻ വണ്ണസ് ഓഫ് ഗോഡ് മൂന്ന് ദൈവമല്ല വൺ ഗോഡ് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് പറയാം മറ്റാർക്കും പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഗുണങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവൻ സർവശക്തനാണ് ഇത് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല അവൻ സർവജ്ഞാനിയാണ് ഇത് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല അതുപോലെ അവന് നിലനിൽക്കാൻ ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഹീസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ക്രിയേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ സൃഷ്ടി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിനൊരു കുറവും വരുന്നില്ല ഹിസ് പെർഫെക്റ്റ് വിത്തൌട്ട് എനി ക്രിയേഷൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ദൈവം ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് അതായത് അവൻ ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുന്നില്ല നമുക്ക് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു മരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ല ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവം ഈസ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഹീ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി ചേഞ്ച് ഹീ വിൽ ഓൾവേസ് ബി എറ്റേണൽ അവൻ ദൈവമുണ്ട് നിത്യതയിലുണ്ടെങ്കിൽ നിത്യതയിലുണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് നിത്യതയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിത്യതയിലുണ്ട് സോ ദിസ് ഓൾ ഫാക്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഫാക്ടുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പം അവൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്ക് അവൻ്റെ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതായത് മറ്റാർക്കും പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റാത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല അത് ദൈവം ഏകനായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിന് പങ്കുവെക്കേണ്ട ചില ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ പങ്കുവെക്കേണ്ട ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗോഡ് ഈസ് ലവ് ഇത് പങ്കുവെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പങ്കുവെക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ലവ് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹം കരുണ അതുപോലെ എന്താ ദയ ആ ദയം കരുണേ പിന്നെ സ്നേഹത്തിനകത്ത് എല്ലാം ക്ഷമ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അനേകം കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടും നമ്മൾ എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നതിന് പകരം സ്നേഹം അകപ്പ എന്ന സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോർഗീവനസ് വരുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ക്ഷമേന കരുണ തോന്നുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഫോർഗീവനസ് വരുന്നതും സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അകപ്പ എന്ന സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്
ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റെപ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാരാന്ന് അറിയോ ബൈബിളിൽ പെട്ടെന്ന് പറ യോഹന്ന കറക്റ്റ് ഈ യോഹന്നാൻ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് വർഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു അറുപത്തെട്ട് വർഷം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഈ അറുപത്തെട്ട് വർഷം യോഹന്നാൻ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന അവസാനം യോഹന്നാൻ എന്ത് ബൊക്കയാണ് കിട്ടിയത് സ്നേഹം ആ അകപ്പേക്കകത്ത് എല്ലാ നീതിയും അടങ്ങിയ ഒരു പാക്കേജായിട്ട് യോഹന്നാൻ അനുഭവിച്ച മുഴുവൻ സ്നേഹം കിട്ടിയത് മുഴുവൻ സ്നേഹം കൊടുത്തത് മുഴുവൻ സ്നേഹം ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്നറിയോ ദൈവത്തിന് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹമാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഫോമെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ത്രിയേകത്വം ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആട്രിബ്യൂട്ടും ദൈവത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റിയല്ല അതായത് നിത്യതയിൽ ദൈവം സ്നേഹമല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ആരെ സ്നേഹിക്കാനാ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ റിസീവിംഗ് എൻ്റെ നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഒരു ബാറ്ററിയുമായിട്ട് രണ്ട് വയറ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ അല്ല നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൾബിനോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അത്രയും പിടി കിട്ടിയാ ഓക്കെ ഈ സർക്യൂട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയാൽ ബൾബിൽ മുട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യോ ഫ്ലോ ചെയ്യോ ഇല്ലയോ ചെയ്യല്ല അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ത് വേണം ഒരു റിസീവറും കൂടെ വേണം എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടെ വേണം എങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയാവുള്ളൂ അപ്പം നിത്യതയിൽ ദൈവം സ്നേഹമാകണമെങ്കിൽ ആര് വേണം അത് പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടണം പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഏകനായി ഈ സ്നേഹവും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ് മോണോത്തീസ്റ്റിക് അബ്സല്യൂട്ട് മോണോത്തീസത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വി ഡോൺ സി ഹൗ ദ വെർച്യൂസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നൊരു കാര്യം അറിയാം ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ നന്മയായി കാണുന്നതെല്ലാം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അകപ്പയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു പിതാവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് പുത്രനായ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് ആ സ്നേഹം നൽകാൻ പറ്റുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ അട്രിബ്യൂട്ട് ദൈ പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രൻ സ്വീകരിക്കുകയും പുത്രൻ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി പുത്രൻ ദൈവം എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എവിടാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എബ്രാ ലേഖനം ഞാൻ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഇതൊരു വലിയ സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നാളെ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ ബാധിക്കാം അപ്പോൾ അവരോട് അവരോടും അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇത് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ ഞാൻ എടുത്ത് ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എബ്രാ ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രസകരമായൊരു സിമട്രി ഉണ്ട് ഒന്നാം സിമട്രി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു താളമുണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് ഈ താളം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം മനുഷ്യത്വം ദൈവത്വം മനുഷ്യത്വം ഇടകലർന്ന് ഇടകലർന്ന് ഓരോരോ വാക്യങ്ങൾ മാറി 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 അവിടെ എഴുതിയിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ ഇത്തിരി സമയം വേണം എനിവേ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അബൌട്ട് ദിസ് വേൾഡ് വ്യൂ ഓക്കെ ഞാൻ മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കാം ആ ആരാ ആരാരുടെ ആ യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ തേജസിൻ്റെ പ്രഭയും പ്രഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ കിരണങ്ങൾ അല്ലേ തേജസ് ആ ഗ്ലോറിയുടെ കിരണങ്ങൾ ആരാണ് ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ തേജസിൻ്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയും സകലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനുമാകുന്നു ദൈവമാണോ മനുഷ്യനാണോ പറ പെട്ടെന്ന് പറ ദൈവമാണ് സമയം കളയാൻ പെട്ടെന്ന് പറയണം അടുത്ത വാക്യം ആ ഇനി മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഉയരത്തിൽ മഹിമയുടെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉയരത്തിന്റെ മഹിമയുടെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരുന്നത് ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ പുത്രൻ പോയി പിതാവിന്റെ മഹിമയുടെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അവൻ ദൈവമായതുകൊണ്ട് പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തിയതുകൊണ്
തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അത്ര മനസ്സിലായോ ആ എന്നിട്ട് എന്തോ അടുത്ത മുമ്പോട്ട് വായിക്കാൻ പറയാണ് ദൈവദൂതന്മാരെക്കാളും അല്പം ഒരു താഴ്ച വന്നവനായ ക്രിസ്തു അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അല്പം ഒരു താഴ്ച എന്നല്ല കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഒരു താഴ്ച വന്നവനായ ക്രിസ്തു എന്നാ ഫോർ എ ടൈം പീരിയഡ് ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഹി ബിക്കെയിം ലെസ്സർ ദാൻ ദ ഏഞ്ചൽസ് എന്തുകൊണ്ടാ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴേ അവൻ ആരായിരുന്നു ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പം താഴ്ന്നവനായിരുന്നു അപ്പം ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പം താഴ്ന്നവനായി കുറെ നാളത്തേക്ക് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളും കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവൻ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ഉന്നതമായ നാമം നേടി അതൊരു മനുഷ്യനായിട്ടാണോ നേടി ദൈവമായിട്ടാണോ നേടിയത് മനുഷ്യനായിട്ട് ദൈവമായിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് അവൻ തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയും തേജസ്സിൻ്റെ പ്രഭയമായതുകൊണ്ട് അവൻ മഹിമയുടെ ഫലപാതിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ഫോമിൽ അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തി ദൂതന്മാരെക്കാൾ താഴ്ന്നവനായി മാറി പിന്നെ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ഉന്നതമായ നാമവും മേടിച്ചു രണ്ടും ഇടകലർത്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നേ അടുത്ത വാക്യം നോക്കി ആ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് അത് മനുഷ്യനോടുള്ള ഐഡന്റിഫിക്കേഷനിലാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പുത്രനോട് പറയാണ് ഇന്നാണ് ഞാൻ നിന്നെ മനുഷ്യന് സകലത്തിൻ്റെയും ആദിജാതനായി നിയമിക്കുന്നത് അടുത്ത വാക്യം ആ കണ്ടോ അപ്പൊ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ഉന്നതമായ പേരിനെ കുറിച്ച് അത് പറയുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അടുത്ത വാക്യം ആ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യ ജാതനെ പിന്നെയും ഭൂതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സകല ദൂതന്മാരും അവനെ നമസ്കരിക്കണം അപ്പൊ നമസ്കരിക്കുന്ന ആരെ മനുഷ്യനെ നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ യേശുവിനെ സകല ദൂതന്മാര് നമസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പം യേശു ദൈവമാണോ ദൈവമാണ് അടുത്ത വാക്യം അവൻ കാറ്റുകളെ തന്റെ ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലയെ തന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ആക്കുന്നു എന്ന് ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഓക്കെ പുത്രനോടോ ദൈവം പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ ദൈവത്തോട് പറയുവാണ് എന്താ പറയുന്നേ ദൈവമേ നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നുമെന്നേക്കും ഉള്ളത് അടുത്ത വാക്യം ആ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒമ്പതാം വാക്യം നീ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ദുഷ്ടതയെ ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കാൽ ദൈവമേ നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നിന്നെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും അപ്പോൾ മനുഷ്യത്വം ദൈവത്തെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് ഓരോരോ വാക്യങ്ങളിൽ അടുത്ത വാക്യം നോക്കിയും ഇനി പ്യുവർ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പത്താം വാക്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവം ആ കർത്താവെ നീ പൂർവ്വകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു ആകാശവും നിന്റെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു അവ നശിക്കും നീയോ നിലനിൽക്കും അപ്പൊ പുത്രനാരാ പുത്രനാരാ ദൈവം ഇറ്റേണൽ ഗോഡ് നീയോ നിലനിൽക്കും അവയെല്ലാം വസ്ത്രം പോലെ പഴകിപ്പോകും ഉടുപ്പ് പോലെ നീ നിന്റെ സൃഷ്ടിയെ ചുരുട്ടും വസ്ത്രം പോലെ അവ മാറിപ്പോകും നീയോ അനന്യൻ നിന്റെ സംഹാസന സംവത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കയില്ല എന്നും പറയുന്നു പുത്രനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അപ്പൊ പിതാവുണ്ട് പുത്രനുണ്ട് പിതാവ് പുത്രനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പുത്രൻ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ദൂതന്മാരെക്കാളും താഴ്ന്ന പൊസിഷനിലുള്ള ശരീരവുമായിട്ട് അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ പിതാവിനെ അവൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും കീഴങ്ങിയിരിക്കുകയും സബ്മിറ്റഡ് ആവുകയും നമ്മളിൽ ഒരാളായി അനുസരണം തികയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ പിതാവ് എന്നേക്കാൾ വലിയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു ഒയ്യോ പുത്രനൊന്നുമില്ല നമ്മളെപ്പോലെയാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അത് ഏഞ്ചൽസിനേക്കാളും താഴ്ന്ന ഒരു പൊസിഷൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ നമ്മുടെ പകരക്കാരനായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവൻ മടക്കി വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന മഹത്വം അതായിരുന്നില്ല പതിമൂന്നാം വാക്യം ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിനക്ക് പാദമീടമാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലതുഭാഗം തിരിക്കുക എന്ന് ദൂതന്മാർ ആരോടെങ്കിലും അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷ പൂർത്തിയാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവരൊക്കെയും രക്ഷപ്രാപിപ്പാനുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന സേവകാത്മാക്കളല്ലയോ ഈ ദൂതന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാക്ക് സംശയം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി എനിക്ക് ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ദൂതന്മാരോട് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഗബ്രിയാലേ മിക്കായാലേ ഇവിടെ വാ എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പോലീസുകാരെ സെക്യൂരിറ്റി നിർത്തിയേക്കുന്ന കോടതിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലീസുകാർ കേൾക്കില്ല അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ദൂതന്മാർ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ കമാൻഡിലല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കമാൻഡില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദൂതന്മാർ ചാടുവൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഗോഡ് ദൈവം അ
ഈ യേശുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ശിഷ്യന്മാർ ആഘോഷിച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ല ശിഷ്യന്മാരുടെ അരുന്ന് പൗലോസിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പൗലു പോ പോ പീറ്റർ പറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് പരിപാടിയില്ല ഞാൻ ജനിച്ചു ഈ ബർത്ത്ഡേ എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ ജനിച്ചു എല്ലാവരും സന്തോഷിപ്പിൻ എല്ലാവരും സന്തോഷിപ്പിൻ ഞാൻ എന്നാ സന്തോഷം ഇവനൊക്കെ ജനിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ച് ഓർത്താ സന്തോഷിക്കാം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ച് നിങ്ങൾ വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകേണ്ട ഒരു കഷ്ണം കേക്ക് തിന്നിട്ട് പോയിക്കും സന്തോഷമല്ലോ പിന്നെ നമ്മളെ ആഘോഷിപ്പിക്കാതിരിപ്പിക്കുകയല്ലേ ഇവർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ ഭോപ്പാലില ഭോപ്പാലിലെ സുവിശേഷവല ഒരു മിഷണറി ക്യാമ്പിലാണ് ഒരു അഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ വന്നപ്പോൾ ദേ പിള്ള അവിടുത്തെ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ വലിയൊരു കേക്കുമായിട്ട് വന്നേക്കുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒന്നും മൂടി വയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷേ വി വി ആർ നോട്ട് പ്രൊമോട്ടിങ് സച്ച് തിങ്സ് എനിവേ എനിക്കത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇഫ്താറിന് കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഇപ്പോൾ കഴിക്കാം ഓണസദ്യ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം പെസാപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിന്നാം പക്ഷേ ആചാരങ്ങളും ചടങ്ങുകളും നമുക്കില്ല വായിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യൻ അശുദ്ധനാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വക സാധനങ്ങളിലൊന്നും ഇരിപ്പില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം പക്ഷേ അതൊന്നും ഒക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് സിൻഫുൾ ആകുന്നത് ഒക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വിഗ്രഹാരാധനയും പാവവുമാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഇല്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അങ്കിൾ പറയുന്നത് എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ യു സേയിങ് ദാറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഡോൺ ഹാവ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തുവിൽ തീർന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല ഇഫ് ഗോഡ് ജഡ്ജസ് കറക്റ്റ്ലി യു വിൽ ഗോ ടു ഹെൽ ഒള്ളി കർത്താവ് നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മളെ കർത്താവ് ജഡ്ജ് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ടു ഹെൽ പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർ പോകണ്ട കാരണം നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഇൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഔട്ട് അടുത്തൊരു ഭയങ്കര ചോദ്യമാണ് വാ ഷുഡ് ഐ ഒബേ ടു ഗോ ടു ഹെവൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഒന്നും അനുസരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ എന്താ അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും അനുസരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ബിലീവ് വിശ്വാസത്തിലൂടെ അനുസരണം ഉണ്ടാവും റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലും റോമാലേഖനം അവസാനത്തെ വാക്യത്തിലും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുസരണം സകല ജാതികളിലും വരുത്തേണ്ടത് ഒന്നിൻ്റെ ആറ് പതിനാറിൻ്റെ പതിനാറാം തോന്നുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുസരണം സകല ജാതികളിലും വരുത്തേണ്ടത് അപ്പം ഫെയ്ത്ത് നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പകരം ക്രിസ്തു ആജീവിക്കുന്നത് ഇതാ ഫെയ്ത്ത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു ആജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നിലുണ്ടാകുന്ന പ്രവൃത്തികളെയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഞാനല്ല ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നിലുണ്ടാകുന്ന അനുസരണത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഒബീഡിയൻസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അവനിൽ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അവൻ്റെ ആ ഇടുക്ക് വഴി അതൊരു ഒബീഡിയൻസ് ആണ് പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ മരണം അതൊരു ഒബീഡിയൻസ് ആണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതേ വേൾഡ് വ്യൂ ഒരു ഒബീഡിയൻസ് ആണ് കർത്താവ് ചിന്തിച്ച പോലെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഒബീഡിയൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം കർത്താവ് ഉള്ളിൽ വസിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബൈ ഫെയ്ത്ത് വി ഒബേ നോട്ട് ദാറ്റ് ബൈ ഒബീഡിയൻസ് വി ഗെറ്റ് ഫെയ്ത്ത് അല്ല വിശ്വാസമാണ് അനുസരണമായി മാറുന്നത് വിശ്വാസം അനുസരണമായി മാറിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് നോട്ട് ജെനുവിൻ രക്ഷാകരമായ വിശ്വാസം അല്ല അത് വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങയും മാങ്ങയും ഒക്കെ കൊണ്ടുതരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയ്ത്ത് ദാറ്റ് സേവ്സ് യു വിശ്വാസം അനുസരണമായി മാറുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുസരണം അബ്സല്യൂട്ടിനോടുള്ള വിധേയത്വം ആ നീതിയുടെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് കിലോ വെയിറ്റ് എടുത്ത് പൊക്കണം പൊക്കിയേ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ അടിമയാണ് ജോലിക്കാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല വേറെ ആരെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നു ഒക്കെ പറയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അടിമയായി പോയതുകൊണ്ട് റീസണിങ് ഒന്നുമില്ല ശമ്പളവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നീതിയുടെ അടിമയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് കിലോ പൊക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പം പൊക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പം ഈ യജമാനൻ നമ്മുടെ യജമാനൻ വന്ന് പറയാണ് ഞാൻ പൊക്കിക്കോളാം നീ ഒന്ന് പിടിച്ചേരേ ഞാൻ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിടിച്ചു കർത്താവ് അത് പൊക്കി ഞാനും ആനച്ചേട്ടൻ നിങ്ങളുടെ കേട്ടില്ലേ ഞാനും
ദാവിദ് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയും ദാവിദിൻ്റെ പ്രീസ്റ്റ് ദാവിദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത സാമുവൽ സാമുവൽ ഡാൻസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു തന്നുകൊണ്ട് ആ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ പക്ഷെ നമ്മൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എത്ര വേണേലും ഉറക്ക ഉറക്കച്ചാടിക്കോ എത്ര വേണേലും ജമ്പ് ചെയ്തോ പക്ഷെ അത് കർത്താവിലുള്ള സന്തോഷത്തിലാണെങ്കിൽ സന്തോഷം അതല്ലാതെ പാട്ട് കേട്ട് കൺട്രോൾ പോയതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല നടു ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന എക്സ്ട്രസ് യേശുവിലുള്ള സന്തോഷമല്ല തരുന്നത് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ മാസ്മരിക ലോകമാണ് ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു കാറിൽ പോവുക ഊബർ എന്തോ എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുക അപ്പം കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ണുനീര് വരുന്നു ഞാൻ ഓർത്തു അങ്ങനെ കരയാൻ മാത്രമൊന്നും ഞാൻ ഓർത്തില്ലല്ലോ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കരയുന്നതിന് പിന്നെ മനസ്സിലായത് ഈ മ്യൂസിക്കിനൊരു കരയുന്ന ഫീലുള്ള മ്യൂസിക് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ മ്യൂസിക് എന്നെ കരയിപ്പിക്കുക ആ മ്യൂസിക് സെക്കുലർ മ്യൂസിക്കാണ് ഞാൻ അന്നേരം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇതൊരു ദുഃഖ ടോൺ ആണല്ലോ ഈ ടോൺ എന്നെ കരയിപ്പിക്കുക ചില പാട്ടുകൾ പാടുന്നതിൻ്റെ വരികളല്ല അതിൻ്റെ അക്കമ്പനിയിങ് മ്യൂസിക്കാണ് നമ്മളെ വിഭ്രാന്തിയിൽ കൊണ്ട് ചാടിക്കുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ സച്ച് തിങ്സ് അതുകൊണ്ട് ചിലർ ചാടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ഇന്നത്തെ ചാട്ടങ്ങളിൽ മിക്കതും കൺട്രോൾ പോയിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അത് അവരോട് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ മ്യൂസിക് അടിയുടെ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ബീറ്റ് കിട്ടി കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചാടിയിട്ടില്ല ഈ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കൺട്രോൾ അങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ടും 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 എന്നുള്ള അടി മാത്രമേ നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് കാണുള്ളൂ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ കൺട്രോളും വിടും ഇതൊരു എക്സ്ട്രസ് ഉന്മാദാവസ്ഥ ഞാൻ ഈ ഉന്മാദാവസ്ഥ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റിൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മതത്തിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വന്ന ആൾക്കാർ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പോയപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ ഒറ്റ പാട്ട് ഡ്രം എന്നടിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ ബോധം കിട്ടുക താഴെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എന്നിട്ട് ബോധം കെട്ട് കിടന്ന് ചിരിക്കുക കരയുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഐ പി സിയിലൊരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പുള്ളിക്ക് ഈ നിലത്ത് വീഴിക്കുന്നൊക്കെ ഒബ്ജക്ഷൻ ഉള്ള ആളാണ് എനിക്ക് ഒബ്ജക്ഷൻ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി വിചാരിച്ച് നിലത്ത് വീണതെല്ലാം പിശാശാന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പുള്ളി ചെന്ന് തലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആരുടെ നീ ചോദിക്കും ഞാനാ കിടക്കുന്നു വിചാരിച്ചു എൻ്റെ തലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആരുടെ നീ ചോദിക്കും ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പുറത്താക്കാൻ ഞാൻ തീർന്നില്ലേ ഇപ്പം നിലത്ത് കിടക്കുന്നതിനോട് പേര് ചോദിക്കുമ്പം അവർ ഒറിജിനൽ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റുമോ ഒറിജിനൽ പേരുള്ളവനെ പുറത്താക്കി പിന്നെ ആളുണ്ടോ അല്ലേ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ദുരാത്മാവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാലല്ലേ പുറത്താക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് പുറത്താക്കാനും പറ്റുന്നില്ല എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ മേല ഞാൻ ഒരാളെ വലിച്ച് വലിച്ചൊരു കസേരെ കൊണ്ട് ഇരുത്തി കസേര എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ആ ഇവിടെ പറയും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇത്ര സന്തോഷം അതറിയാൻ വയ്യ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് കരയാൻ ചോദിച്ചു അന്നേരം പറയും പണ്ടങ്ങാണ്ട് ഞാൻ ആരോണ്ട് ചീത്ത വിളിച്ചായിരുന്നു അത് തെറ്റാന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം കഴിയില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എക്സ്ട്രസ് ഉന്മാദാവസ്ഥയാണ് ഉന്മാദാവസ്ഥ എം ഡി ആ ബ്ലാങ്ക് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അതവർ കാണും ഈ അടിച്ച് കൺട്രോൾ വിട്ടുകൊടുക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകന്മാർ പലതും പ്രവചിക്കുന്നേ അപ്പോൾ വിട്ടുകൊടുത്ത് കൺട്രോൾ പോയി കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇവർ ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഞാൻ ആ ആളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ രക്തം ഇങ്ങനെ കഴുകി കളയുന്നതായിട്ട് നോക്കി കാണുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഉണ്ടെന്ന് അത് ഞാൻ കൊടുത്ത പിക്ചർ അത് എന്നിട്ട് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട് ഇങ്ങനെ വേദന എന്ന് പറയാം അന്നേരം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പം മാറില്ല അപ്പം കഴുകി തീർന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇപ്പോഴും കഴുകിക്കൊണ്ട് ഇതൊരു ഉന്മാദാവസ്ഥ ഇതിനകത്ത് കർത്താവുണ്ടോ ഇല്ല എം ടി പിശാശു ഇല്ല കർത്താവും ഇല്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു വിഭ്രാന്തി അതിന് മ്യൂസിക്കിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതാ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയൊക്കെ മരിച്ച സമയത്ത് ആൾക്കാർ നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൂരദർശനും അന്ന് ഈ ക്രൂരദർശനും ആകാശവാണിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരന്ന് ഈ പാട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക എവിടെ പോയാലും ഈ പാട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മൂടും ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ
അവരെ ഏൽപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവരെ മാത്രമേ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരായി വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഉദാസീനരായിരുന്നവരെ പോയി നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി കർത്താവിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും പറയാന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രതിഫലവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊന്നും ക്ലോസ്ലി വാക്കിംഗ് ഡിസൈപ്പിൾസ് ആയിട്ട് മാറാൻ അവർ അവരെടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാം കഠിനാധ്വാനികളെയാണ് ചുങ്കം പിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവൻ അല്ലെ മീൻ പിടിച്ച് അലഞ്ഞിട്ടും വിട്ടു കൊടുക്കാതെ പിന്നെയും ആ കടൽ തീരത്ത് തന്നെ കാത്തിരുന്നവൻ അല്ലേ എല്ലാം കഠിനാധ്വാനികൾ എരിവ് കൂടി ഒരുത്തുണ്ടായിരുന്നു എരിവുകാരനായ ശ്രീമോൻ ഭയങ്കര ഇതുപോലെ എനർജി ഹൈ എനർജി ആയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരെ കർത്താവ് വിളിച്ചത് ഒത്തിരി പേരെ അപ്പം നമ്മളെ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെറുതിൽ വിശ്വസ്തരായിരുന്നാൽ അധികത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ വിചാരകരാക്കും തന്നെയുമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും വലിയ പുസ്തകം ഭാണ്ഡം കെട്ടിത്തരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും തരാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഖേദപൂർവ്വം അറിയിച്ചുകൊള്ളും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകം ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അരിത്മെറ്റിക്സും ആൽജിബ്രയും ജോമെട്രിയും എന്താ ഫിസിക്സും ഇങ്ങനെ സയൻസും അതും ഇതും എല്ലാം ശാസ്ത്രവും ഹിസ്റ്ററിയും എല്ലാം നിറച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്നത് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളും പാപ പ്രവൃത്തികളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്തതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ സമയം തരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വലിയ ബാണ്ടം എടുത്തു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് ഹിന്ദു മിഥോ ഹിന്ദു ഹിന്ദു ഫിലോസഫിയിൽ പറയുന്ന ബ്രഹ്മചര്യം ശരിക്കും ബ്രഹ്മത്തിൽ ചരിക്കുന്നവൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ ദൈവത്തിൽ ചരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ദൈവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ ആ സമയം മുഴുവൻ അതായത് വിവാഹപ്രായം എത്തുന്നവരെ അവനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം ബ്രെയിനിനെ ചുമ്മായിരിക്കാൻ ഒരു സമയം പോലും കൊടുക്കരുത് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക സോറി പ്രാർത്ഥിക്കുക പഠിക്കുക പോയി ഇത്തിരി നേരം കളിക്കുക ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി അത് നല്ല പിള്ളേരുടെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി വയ്ക്കുക പാപത്തിലേക്ക് മാക്സിമം അഡിക്ഷൻസിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക ഓക്കെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരേ ആത്മാവിലുള്ളതാണ് ഒരാൾ എഴുതിയാണ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നോക്കിയിട്ടും തോന്നുന്നു ദാവിത് പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു ദാവിദിനെ പരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അപ്സാലോമിനെയും അമ്നോനെയും പാപം ചെയ്യാൻ ദൈവം പ്രേരിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അടുത്തത് ദൈവം ആഹാബിനെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോഴൊരു ലൈങ് സ്പിരിറ്റ് അതായത് കള്ളം പറയുന്ന ഒരു വ്യാജ ആത്മാവിൻ്റെ സഹായം ദൈവം തേടി അവൻ കള്ളം പറഞ്ഞ് വശീകരിച്ച് ഇവനെ യുദ്ധത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അതുപോലെ മൂന്നാമത് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു മോശ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ജന ദൈവം ആ ജനത്തെ മുഴുവൻ കൊന്നിട്ട് മോശയെ ഒരു വലിയ രാജ്യമാക്കി മാറ്റുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പണിഷ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും അതിന് ഈവിലിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് മോശയുടെ കാര്യം ഒഴിച്ച് ബാക്കി രണ്ടും ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും തിന്മ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനും തിന്മ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് തിന്മ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ആദമിൻ്റെ ഹൗവയിൽ ആദമിലും ഹൗവയിലും ഉണ്ടായ തിന്മയാണ് ദൈവം വലിയൊരു നന്മയാക്കി മാറ്റിയത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ കാണിച്ച ആ ശൗര്യം ആ ക്രൗര്യം ദൈവത്തോടുള്ള വൈരാഗ്യം ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഷ്ടതയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രേസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് മനുഷ്യൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെ നഗ്നനായി കാൽവരി ക്രൂശിൽ അടിച്ച് കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആണിയടിച്ച് കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദൈവം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഈവിലിൻ്റെ ടോപ്പ് ഈവിലിനെ നന്മയാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് ഭയങ്കരമായ കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദുഷ്ടന്മാരെ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്സിന് ഒരടി കൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആ അടി നിങ്ങളാരും തരിയല്ല അതിനു വേണ്ടി ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ച് നരകത്തിൽ പോകാനിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനെ വിളിച്ച് എനിക്കൊരു തല്ല് ധരിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു നഷ്ടമില്ല ഞാൻ
ഈവിൽ ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിൽ ദൈവം ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുന്നതല്ല ഈവിലായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ ദൈവം വിശുദ്ധി മനു നല്ലവരെ അതായത് വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശത്രുക്കൾ വേണോ വേണ്ടയോ വേണോ വേണ്ടയോ വേണ്ട എന്നുള്ളവർ വേണമെന്നുള്ളവർ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ കർത്താവ് ഇനി കുറച്ച് ശത്രുക്കളെ തരണെ കുറച്ച് ശത്രുക്കളെ തരണം ചോദിക്കുമോ ശത്രുക്കളെല്ലാം ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കി തരണമെന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ അല്ലേ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രം മതി ഒരു ശത്രു വേണ്ടെന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ട് എന്തിനാ ശത്രുക്കൾ എന്തിനാ ചീത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്നത് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു പ്രധാന കൽപ്പനയാണ് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ യേശുവിനെ പോലെ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ശത്രുവിനെ തരാതെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കും എങ്ങനെ യേശുവിനെ പോലെ ആവും അപ്പോൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം എന്നൊരു കമാൻഡ് തരുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കാൻ ആരെയും കൂടെ തരണം ശത്രുക്കളെ കൂടെ തരണം ഇപ്പം മനസ്സിലായി എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും അയൽവക്കത്തും സഭയിലെല്ലാം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാകുന്ന എന്തിനാ എന്തിനാ അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലായോ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരെ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ മോശയെ ദൈവം ഒരു വലിയ രാജ്യമാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം ഭയങ്കര രസമാണ് അതിൻ്റെ മറുപടി ഒരിക്കലും ആക്കുകയല്ലായിരുന്നു മോശയെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ നയിക്കാനുള്ള ആടിന് ഇടയനായി ദൈവം അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ദൈവത്തിനറിയാം മോശയെ എന്തൊക്കെയോ താഴെ വീണ് എന്താണോ മോ മോശയെ ദൈവത്തിനറിയാം മോശ ദൈവത്തിനറിയാം മോശ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തന്നെ ഒരു ഇടയനായിട്ടാണ് അപ്പം ഇത്രയും ജനത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുക എന്നുള്ളത് മോശയുടെ പണിയാണ് അത് മോശ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മോശ കുറ്റക്കാരനാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മോശ അത് ചെയ്യുമെന്നും ദൈവം അതിന്മേൽ അവരെ വിടുവിക്കുമെന്നും ദൈവത്തിനറിയാം അപ്പോൾ മോശ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കി മാറ്റിയുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നറിയോ പ്രോമിസ് ലേവ്യാഗോത്രത്തിന് മാത്രമല്ല എബ്രഹാമിൻ്റെ സകല സന്തതിയോടും ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോമിസ് നിറവേറാതെ പോകും അങ്ങനെ ദൈവം ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല ആ ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്ത പ്രോമിസ് യാക്കോബിൻ്റെ സന്തതികൾക്ക് മുഴുവൻ കൊടുത്ത പ്രോമിസ് അവരെ ഒരു രാജ്യമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോമിസ് ഒരിക്കലും ദൈവം ലംഘിക്കില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മോശം പറഞ്ഞാലും അത് മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പല പദ്ധതികളെയും കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ഭംഗി നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയല്ലേ മോശ ഈ എന്താ മരുഭൂമിയിലൂടെ പോയി അവസാനം യോശുവേയും കാലേവും അല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം പട്ടുപോയി അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക മോശ പട്ടുപോയോ പട്ടുപോയോ അന്ന് മരിച്ചവർ ഫിസിക്കൽ ഡെത്തിലൂടെ പോയി ഓക്കെ പക്ഷെ അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകാതെ പോയോ മോശെ യേശുവുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ മോശ ഏലിയാവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പം സത്യത്തിൽ മോശ എന്തിനാ ആ സമയത്ത് മരിച്ചത് മോശ അതിനേക്കാൾ വലിയ എത്ര പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ജനങ്ങളോടുള്ള വിഷമത്തിനാണ് മോശ ആ പാറയുടെ മേൽ അടിച്ചത് അല്ലേ ദൈവത്തോട് എതിർത്തിട്ടാണോ അല്ല പക്ഷെ മോശ ആ സമയത്ത് മരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ കാര്യം എന്തായിരുന്നറിയോ മോശയുടെ ശുശ്രൂഷ അവിടെ തീർന്നു എന്തുകൊണ്ട് തീർന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോശ ഒരു ലേവ്യനാണ് അല്ലേ ലേവ്യരല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അവർക്ക് വേണ്ടത് പുതിയ രാജ്യം കീഴടക്കാൻ യോദ്ധാവായ ഒരു ലീഡറിനെയാണ് മോശയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇനി യോശയുടെ കാലമായി കാരണം ഇനി അവർ ശത്രുക്കളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ലേവ്യരെ അല്ല ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായ പരിണാമത്തിലൂടെ ദൈവം അവരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മോശയുടെ അവിശ്വാസത്തിന് ഒരു ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അത് മോശ ദൈവത്തോ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധത്തിൽ മരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല മോശയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു മോശയുടെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ആളെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖാന്തരം ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ എഴുതിയിട്ടാൽ മതി നല്ല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് വളരെ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ അങ്ങയുടെ വേൾഡ് വ്യൂവിൽ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇടുക്കു വഴിയിലൂടെ കർത്താവ് നടന്ന അതേ വഴിയിൽ അതേ ചൂടുകൾ ഞങ്ങൾ ആ ചൂടുകളെ സ്നേഹിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കാൻ അങ്ങ് കാണുന്ന പോലെ എല്ലാറ്റിനെയും കാണാൻ നശിച്ചു പോകുന്നതിനെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്